ছোট্ট মনিরা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা ভালো আছো এর আগে আমি তোমাদের আরো তিনটে ক্লাস নিয়েছিলাম পাঁচ ছয় সাত অধ্যায় নিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদের পড়াবো অধ্যায় আট সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ তোমরা নিশ্চয়ই বই খাতা কলম নিয়ে বসেছ তো আজকে আমি তোমাদের যে অধ্যায়টা পড়াবো দেখো প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে সম্পদ কি সম্পদ জীবন যাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটে তাই কিন্তু সম্পদ অর্থাৎ আমরা যে জীবন ধারণ করি আমাদের এই জীবন যাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটে তাই হচ্ছে সম্পদ আর মানুষের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সুযোগ সুবিধাকে বলা হয় হচ্ছে সামাজিক সম্পদ দেখো আবার এই লাইনটা তোমরা আন্ডারলাইন করো মানুষের জীবন যাপনে মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সুযোগ সুবিধাকে কি বলা হয় সামাজিক সম্পদ এই সুযোগ সুবিধাগুলি সরকারিও আছে আবার বেসরকারি ভাবেও পাওয়া যায় প্রথমে আমরা আসি বিদ্যালয় প্রত্যেক শিশুরই কি আছে লেখাপড়া করার অধিকার আছে তাই না শিক্ষা অর্জন করার অধিকার আছে এবং পড়ালেখা শিখে যাতে সে জীবন যাপনের মান উন্নয়ন করতে পারে সেই জন্য প্রত্যেকটা এলাকায় কিন্তু বিদ্যালয় আছে গ্রামে এবং শহরে বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে যেন শিশু কি করে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় গ্রামেও শহরেও সব জায়গায় কিন্তু বিদ্যালয় আছে যাতে সেই এলাকার শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে তাদের জীবন মানের উন্নতি করতে পারে তাই না অর্থাৎ জ্ঞানের আলোয় কিন্তু একটা শিশুকে কি করতে পারে একটা শিশুকে আলোকিত করতে পারে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হাসপাতাল হাসপাতাল হলো আরেকটি সামাজিক সম্পদ যেখানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এখানে ডাক্তার ও নার্স কি করে রোগীকে সুস্থ হয়ে উঠতে চিকিৎসা সেবা দান করে থাকে প্রত্যেকটা এলাকায় কিন্তু হাসপাতাল আছে শহরগুলিতে একটু বেশি যেমন আমাদের ময়মসিং আছে কি ময়মসিং মেডিকেল কলেজ আছে তাই না একটা একটা মেডিকেল কলেজ এখন যেমন যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয় এখানে তারপরে এস কে হাসপাতাল আছে আর অনেক বেসরকারি হাসপাতাল আছে ক্লিনিক আছে তাই না ঢাকাতে অনেক বড় বড় হাসপাতাল আছে তো এই হাসপাতালে চিকিৎসকরা এবং নার্সরা কি করে রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে তারপরে হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে মুসলমানদের জন্য কি আছে মসজিদ হিন্দুদের জন্য আছে মন্দির তারপরে খ্রিস্টানদের জন্য আছে গির্জা তারপরে তোমার বৌদ্ধদের জন্য আছে প্যাগোডা প্রত্যেক এলাকায় কিন্তু মসজিদ আছে এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গুলো মানুষ তাদের কি উপাসনালয়ে করে থাকে আমরা মসজিদে যাই যেমন শুক্রবার দিন মসজিদে যে নামাজ পড়ি তারপর এমনি আরো পাঁচ উত্তর নামাজ মসজিদে পড়া হয় ছেলেরা মসজিদে যে নামাজ পড়ে অনেক মসজিদ আছে মেয়েরাও সেখানে যায় তারপর গির্জা আছে প্যাগোডা আছে তোমার বান্দরবন তোমার মহালছুরি খাগড়াছুরি সমস্ত এলাকায় মানে বৌদ্ধরা যেখানে বেশি সেই সমস্ত এলাকায় প্যাগোডা বেশি তারপর তোমার গির্জা আছে তো এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তারপরে হচ্ছে পার্ক ও খেলার মাঠ পার্ক ও খেলার মাঠ গ্রাম ও শহরে অনেক এলাকায় খেলার মাঠ আছে যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে অনেক এলাকায় পার্ক আছে যেখানে পরিবার সকলে মিলে ঘুরতে যায় এবং আনন্দ করে আমাদের এখানে আছে পার্ক যেমন তোমার জয়নুল জয়নুল আবিদিন সংগ্রহশালা এখানে একটা পার্ক আছে তাই না তোমরা নিশ্চয়ই ওখানে গিয়ে থাকবে এবং এই সমস্ত সামাজিক সম্পদ কি করে একটা এলাকার পরিবেশের মানকে উন্নতি করে এবং সামাজিক সম্পদের এই এই সমস্ত সামাজিক সম্পদ গুলি কিন্তু আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার যে এই যে স্কুল কলেজ হ্যাঁ তারপরে যে মসজিদ মন্দির গির্জা প্যাগোডা তারপরে যে পার্ক হ্যাঁ এই সমস্ত জায়গা আমরা যেমন পার্কে খেলার মাঠে এই সমস্ত জায়গা আমরা নষ্ট করব না গাছপালা নষ্ট করব না তারপর রাস্তাঘাট আমরা নোংরা করব না ঠিক আছে এগুলো আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার তারপরে হচ্ছে তোমার আরো আছে তোমরা দেখো বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আরেক ধরনের সম্পদ আছে যা সরকার আমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে এগুলোকে কি বলা হয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ এটাও তোমরা আন্ডারলাইন করো আরেক ধরনের সম্পদ আছে যা সরকার আমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে এগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলা হয় আমাদের আমরা যে সরকারকে কর দিই সেই কর দিয়ে এই সম্পদগুলো তৈরি করা হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ঠিক আছে মানে সরকারকে কি করে জনগণ কি করে কর দেয় এবং সেই করের টাকা দিয়ে কি হয় এই সমস্ত সম্পদগুলি তৈরি করা হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় 
তাহলে দেখো যে সরব তোমাদের বইয়ের ভিতরে দেখো আছে সরকার আমাদের চলাচলের সুবিধার জন্য সড়ক ও রাস্তা তৈরি করে এবং প্রয়োজনে এগুলো মেরামত করে আমাদের শহরগুলিতে আছে বড় পাকা রাস্তা এবং গ্রামগুলিতে আছে কাঁচা রাস্তা আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত এবং মালামাল আনানের কাজে সড়ক ব্যবহার করি এছাড়া সড়ক পথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে যানবাহনগুলো চলে তা আমরা সকলেই ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এই সড়ক পথগুলি নির্মাণ করা এবং এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে সরকার এবং এই সড়ক পথ ব্যবহার করে কি করি আমরা এক স্থান থেকে আরেক জায়গায় আরেক স্থানে যাই এবং আমরা মালামাল আনা নেওয়া করি তারপরে আছে রেলপথ দেখো আমাদের দেশের অনেক অংশ জুড়ে রেলপথ আছে সড়ক পথের মধ্যে আমাদের দেশে রয়েছে দীর্ঘ রেলপথ এবং অসংখ্য মানুষ রেলগাড়িতে চলাচল করে রেলগাড়িতে সহজে অনেক মালামাল আনা নেওয়া করা যায় হুম আচ্ছা তারপরে দেখো আছে সেতু আমাদের দেশে বড় বড় নদী আছে তাই আমাদের অনেক সেতু দরকার গ্রামে আছে ছোট ছোট বাসের শাকো গ্রামে কিন্তু দেখা যায় যে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার জন্য এক পাড়া থেকে আরেক পাড়াতে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ মাঝখানে খাল পরে হ্যাঁ তো সে সেইগুলো মানে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকাতে যাওয়ার জন্য বাসের শাকো তৈরি করে হ্যাঁ অনেক নদীর উপর সড়ক এবং রেলপথের জন্য দীর্ঘ সেতু আছে আমাদের কয়েকটি দীর্ঘ সেতু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেতু চিনমৈত্রী সেতু এবং লালন শাহ সেতু হম কি কি সেতু দেখো বঙ্গবন্ধু সেতু চিনমৈত্রী সেতু এবং লালন শাহ সেতু এতে মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে আরেকটা সেতু কিন্তু এখন নির্মিত হচ্ছে হম সেই সেতুটার নাম কি তোমরা সবাই নিশ্চয় জানো পদ্মা নদীর উপর যে সেতুটা হচ্ছে সেই সেতু অনেক বড় সেতু হচ্ছে এটা হ্যাঁ পদ্মা সেতু এটা কাজ এখন চলছে এবং অনেক যাতায়াত অনেক সুবিধা হবে মালামান আনা নেতে সুবিধা হবে অনেক সময় বাঁচবে আমাদের ঠিক আছে তারপরে দেখো আছে যে আরো কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ হ্যাঁ যে সম্পদগুলো আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি যেগুলো নাকি প্রাকৃতিক ভাবে আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে দেখো পানি পানি কিন্তু কি এটা মানে প্রাকৃতিক ভাবে আমরা পেয়ে থাকি যেমন আমরা বৃষ্টি তারপর নদ নদী ঝর্ণা ইত্যাদি থেকে বিশুদ্ধ পানি পাই পান করা রান্না করা এবং পরিষ্কার করার কাজে আমরা বাড়িতে পানি ব্যবহার করি কৃষকেরা চাষাবাদের কাজে পানি ব্যবহার করেন আমাদের আমরা জলপথে যাতায়াত করি এবং নদী বা সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহন করতে পারি শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাসায় অফিস আদালতে এবং কারখানায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয় এছাড়া বড় বড় শিল্প কলকারখানায়ও পানির প্রয়োজন হয় এভাবে নানা কাজে আমাদের পানির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ পানি ছাড়া কিন্তু আমাদের কি চলে অর্থাৎ পানির অপর নাম জীবন পানি ছাড়া কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের চল মানে খাওয়া থেকে শুরু করে রান্না করা কাপড় চোপড় ধোয়া গোসল করা সব কাজেই পানি প্রয়োজন হয় তাই না এই পানির উৎস এটাও হলো তোমার রাষ্ট্রীয় সম্পদ অর্থাৎ প্রকৃতিগত প্রাকৃতিক ভাবে আমরা পেয়ে থাকি তারপরে হচ্ছে বন বন হলো আরেকটি প্রাকৃতিক সম্পদ বনে অনেক ধরনের গাছ জন্মে বনের গাছ থেকে আমরা ঘর বাড়ি আসবাবপত্র তৈরি কাঠ এবং খাবার জন্য কি পাই ফল পাই বন বিভিন্ন প্রাণীকে নিরাপত্তা দেয় আমাদের একটা মানে তোমার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আমাদের যে বন আছে আমাদের দেশে সেটা কি কি নাম সুন্দরবন তাই না সেখানে তোমার গাছপালা তোমার কি সুন্দরী গাছের নাম অনুসারে কিন্তু সুন্দরবনের নাম রাখা হয়েছে সুন্দরবন হ্যাঁ এবং সুন্দরবনে কি অনেক পশু পাখি আছে তারপরে তোমার মধু আহরণ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে তারপরে সুন্দরবনে পাশ দিয়ে যে খাল নদী গেছে সেগুলিতে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেকে হ্যাঁ তারপরে গোলপাতা আহরণ করে অনেকে হ্যাঁ মোয়ালিরা মধু আহরণ করে হ্যাঁ এবং আরো বন আছে অনেক যেমন তোমরা ঢাকা থেকে যদি ময়মসিং থেকে যদি ঢাকা যাও সেখানে যাওয়ার পথে তোমাদের এই তোমার কি গাজীপুর হম শালবন হ্যাঁ শালবন পরে রাস্তায় তারপরে তোমার মধুপুর বন আছে আরো অনেক বন আছে আমাদের আচ্ছা তারপরে হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যা মাটি নিচ থেকে উত্তোলন করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন রান্না এবং পরিবহনের কাজে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করি অনেক যানবাহন প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে চলে শিল্প কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা অমূল্য সম্পদ আমাদের দেশে প্রচুর গ্যাস আছে এবং এই গ্যাস দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক উপকৃত হই দেখো আমরা যে রান্নার কাজে আমরা গ্যাস ব্যবহার করি এবং এই গ্যাস থেকে কিন্তু 
কি কলকারখানাগুলো চলে অনেক আমাদের গার্মেন্টস তারপরে বিভিন্ন গ্লাস ফ্যাক্টরি বিভিন্ন সার উৎপাদন হয় বিভিন্ন কলকারখানায় কিন্তু গ্যাসের প্রয়োজন হয় তারপরে এখন তোমার গাড়িগুলো কিন্তু গ্যাস দিয়ে চলে তারপরে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বাতাস হ্যাঁ সূর্যের আলো তারপরে গ্যাস তেল পানি ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় হম পানি দিয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তারপর তোমার বাতাস দিয়ে সূর্যের আলো দিয়ে তোমার বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় হ্যাঁ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আলো জ্বালাতে রান্নায় কম্পিউটার টেলিভিশন চালাতে এবং শিল্প উৎপাদনে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো ভাবেই চলা সম্ভব না অর্থাৎ একেবারে জীবন অচল তাই না বিদ্যুৎ যাওয়ার সাথে সাথে ফ্যান বন্ধ ফ্রিজ বন্ধ তাই না কম্পিউটার বন্ধ সবকিছু সুতরাং এই আধুনিক জীবন যাপনে আমাদের হ্যাঁ বিদ্যুৎ অপরিহার্য একটা বিষয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের চলে না তো তোমাদের যে এই অধ্যায়টা পড়ালাম এখানে প্রথমেই তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন সুন্দর করে ভালো করে পড়লে পরেই তোমরা এখান থেকে শূন্যস্থান যে কোনো জায়গা থেকে আসলে তোমরা দিতে পারবে অসুবিধা হবে না যেমন মনে করো প্রত্যেক শিশুরই শিক্ষা ড্যাশ আছে প্রত্যেক শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে হয়ে গেল একটা তারপর শিক্ষা লাভ করা সামাজিক ড্যাশ শিক্ষা লাভ করা সামাজিক অধিকার এরকম হতে পারে তারপরে হতে পারে যে ডাক্তার নার্স রোগীদের সুস্থ সুস্থ হয়ে উঠতে ড্যাশ দেন চিকিৎসা দেন ঠিক আছে তারপর সামাজিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলেরই ড্যাশ দায়িত্ব এরকম হতে পারে আচ্ছা তারপরে তোমাদের ছোট ছোট প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন খুব ভালো করে যদি পড়ো যে কোনো জায়গা থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা দিতে পারবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেমন ধরো সামাজিক সম্পদ কাকে বলে তোমাদের বইয়ের ভিতরে আছে হম সামাজিক সম্পদ কাকে বলে তারপর হতে পারে সম্পদ কাকে বলে হম সম্পদ কাকে বলে অর্থাৎ জীবনযাপনের জন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন মেটায় তাই সম্পদ তারপর হতে পারে সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ গুলো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ তৈরি করে আমাদের জনগণ যে কর দেয় সেই করের টাকা দিয়ে সরকার কি করে বিভিন্ন ধরনের মানে রাষ্ট্রীয় সেই মানে তোমার সরকার আমাদের থেকে বিভিন্ন ধরনের কি করে কর আদায় করে এবং কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কি করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ গুলো তৈরি করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে তারপর হতে পারে হাসপাতালের রোগী সেবা যত্ন কে করেন হ্যাঁ কে করেন ডাক্তার নার্স এরাই করেন তাই না তারপরে হচ্ছে প্রতিটি এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন প্রতিটি এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কারণ শিক্ষা হচ্ছে আমাদের কি একটা অধিকার তাই না শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেকটা শিশুর কি একটা মৌলিক অধিকার হম এবং সেই অধিকার অধিকার পূরণের জন্য বিদ্যালয় তৈরি করা হয় যাতে সেখানে শিক্ষা লাভ করতে পারে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে ঠিক আছে না আচ্ছা আর তাহলে তোমরা এই অধ্যায় থেকে আর কাঠামোবোধ কয়েকটা প্রশ্ন আমি তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব দুটো বা তিনটে প্রশ্ন দিয়ে দিব ওগুলো তোমরা তুলে নিও ওই প্রশ্নগুলি তোমরা লিখবে আর পরবর্তীতে আমি তোমাদের আরেকটা নতুন অধ্যায় নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো নেক্সট ক্লাস নিব আর তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো রোজা চলছে এখন রোজা কি থাকছো নাকি দু একটা তো নিশ্চয়ই থাকবে যাই হোক আর রোজার সময় আমুকে হেল্প করবে তোমরা নিশ্চয়ই কাজে তাহলে রোজার সব কিন্তু পেয়ে যাবে আর ঠিক আছে তাহলে তোমরা ভালো থাকবে পরবর্তীতে আমি আবার তোমাদের নতুন আরেকটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো আল্লাহ হাফিজ